Okay. Hello, okay. teacher. <laughs> Después seguimos. Hello, teacher. Hi, how are you? Good evening. Good evening. <laughs> sorry, Fine, good evening. teacher. Uh, Fine, thanks. And you? Fine, and you? Excellent. Thank you for asking. Today, so it's going to be a long day today. And we have a lot of things to do tonight. And uh, hi, Sochli. How okay. are you? Hi, I find this. Excellent. Today I, <laughs> ahora entré con mi otro nombre. Oh my goodness. So <laughs> you have <laughs> Tienes dos nombres. Sochil. Soch Crisia Sochil. Oh, Sochil Soch es mm, Soch mi, sí. mi second, second name. Middle, in, in English, it's a middle mm -hmm. name. Middle name and yeah. first and middle name. And then middle. and last name. Porque en Estados Unidos solo existe okay. dos y el apellido. So, middle name and last name. Mm -hmm. Hi, Tirso, so, how are you? So. Tirso, how are you? Ya llegó que Eric Reyes, how are you? Okay, so today um, we're gonna, uh, we are going to go over the uh, PowerPoint presentation that I sent you uh, uh, this afternoon. That has the most of the uh, uh, questions on the midterm are in the PowerPoint presentation, but uh, in a different way, in, uh, in un uh, modo diferente, pero son casi las mismas preguntas. Vamos a ver, um, a repasar los possessive adjectives, adjectives eh, los pronouns, los uh, object pronouns, time expression y demonstrative adjectives, que eso no lo hemos tocado mucho, pero vamos a a tocarlos hoy en la noche. No hay mucho que decir de los demonstrative adjectives porque prácticamente la palabra dice demonstrative uh, son los que demuestran cosas, demuestran eh, distancia. Eh, es demonstrative, de, demonstrative adjectives son los cuatro, son this, that, this, and those, que es para plural. Hi, Semara. Y so, those are the demonstrative adjectives. Y los... Uh, Um, los object pronouns, uh, se los mencioné una vez, que son los que reciben la acción. Uh, por ejemplo, are you talking to me? I am talking to you. I'm talking to uh, him. I'm talking to her. I'm talking to, are you talking to our? Are you talking to us? Que es el our. Are you talking to them? Que es ellos. Entonces vamos a ver ellos uh, con, con más... Uh, más uh, uh, específicos en esta clase, ¿ok? Si tienen alguna pregunta antes de comenzar a, a ver esta PowerPoint presentation, por favor, háganmela. Y si no, eh, al final de la, de, la, de la clase podemos uh, uh, tener unos 5 o 10 minutos para, para alguna aclaración que ustedes tengan, ¿ok? Hi, Brenda, how are you? Teacher, fine, and you? Excellent, thank you for asking. Hi, Ximara, nice to see you. Ok, um, so, hi Jacqueline Escobar. Good evening, teacher. Good hey, evening. Everybody. everybody, too, right? Good everybody, evening. good evening, yes, very good. Hi, Jenny Lisset, <laughs> how are you? Hi, good evening. Good very evening. Good. <laughs> nice to see you, all of you. And uh, Eric Reyes, uh, Eric, how are you? Yes, Miss Sanchez. Hello, teacher. Hello, how are you? You don't want me to I'm fine, and you? You don't want me to see you, Eric? <laughs> no? Mm? You hello, not, teacher. You do not want me to see you? Yes, Lee, hello. How are you? Excellent, thank you for asking. How was the school? I'm fine. Nice to see you. Nice to see you, too. Okay, we are going to go and uh, share. Hi, Jenny Lisette. Oh, my God. How are you? Hi. How, how was traffic? ¿Cómo estuvo el tráfico? Uh, um, a lot of traffic. Heavy, huh? Heavy. Heavy, heavy. heavy. cuando hay bastante heavy. traffic. Heavy. Yeah, heavy Because traffic. Because it's okay. Friday. Okay. So let's go ahead and um, I'm going to share the, the screen with the PowerPoint presentation. Um, it's the same one I sent to you today, but uh, we will go into details and I'm going to explain the some uh, words in this one. So this is a 
the title of it is English Midterm Practice, because most of the, the questions over here are for the, uh, for the midterm. So you can stop me at any time. Me pueden parar a cualquier hora. Si algo no les queda claro, no más. Hey, teacher, bro, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold it, hold it. Hold it, párese, párese, okay? Okay, so we're going to start uh, with the possessive. Teacher, thank you. Well, I'm sorry. We're going to start with the possessive adjective. Thank you. You're welcome. <laughs> <laughs> with the possessive adjectives. ¿Se acuerdan que estábamos a los, los pronouns son los que hemos visto? I, he, it, you, yeah, yeah. we, you, and they, ¿verdad? Aquí, um, permítame un segundo que esto no está como... Entonces tenemos I, mine, you, your. Entonces salió este your. Protective objective. Se desconfiguró por alguna razón. Ok, aquí está. Y she, it. Esto lo vamos a hacer de esta manera aquí. Para que, lo siento, lo siento mucho, la razón se, okay. y esto es aquí, y esto, esto, lo siento, lo siento, esto es aquí, Mm -hmm. Ah, yes. Okay. Okay. Entonces, uh, los uh, possessive adjectives, acuérdense que va, uh, cada uno va con su pronoun, ¿verdad? Y los pronouns son los que reemplazan el nombre. Por ejemplo, I, si yo estoy hablando de I, está reemplazando a mi nombre, Antonio, ¿verdad? Eh, si estoy hablando de you, y eh, estoy hablando con Graciela, You está representando, reemplazando el nombre de Graciela, you. Si estamos uh, she o, o he, si estamos hablando Graciela y yo, y está uh, uh, Miguel o, o alguien más, eh, lo, nos vamos a, re, a referir a él con el pronombre he, en vez de decirle Miguel. El she, si estamos hablando Miguel, Graciela y yo, y eh, está Jacqueline, la vamos a, a referir como she. Esta está reemplazando a Jacqueline. El we... Es todos nosotros los que estamos juntos. We, you, es el plural. Acuérdense, acuérdense que del plural, este you es el plural de ustedes. ¿Ya? Por eso your, eh, le he puesto aquí PL, se significa plural. Y they, el, el, pron, eh, el, pronoun, el pronoun they, se refiere a their. Ese es el pronoun their. ¿Ok? Entonces, uh, estos son los, los possessive pronouns. ¿Alguna pregunta de cada possessive pronoun? Eh, que, con qué pronoun va, acuérdense que tiene que haber un agreement, porque yo no puedo hablar de I y referirme a her, entonces tiene que haber un agreement uh, entre el pronoun y el possessive pronoun, cada uno va con, tiene su pareja, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, and they, their, ok, their, yes, there. ¿Alguna pregunta de los possessive pronouns? ¿Anybody? ¿Cualquiera? ¿Ni uno? Ok. No. Entonces no. vamos a ver eh, en la práctica, vamos a, a empezar con la, la primera práctica y en la primera dice nice to meet you. Nice to meet you. A, ayer estábamos hablando de nice to meet you cuando se despide uno, no dice nice to meet you, sino nice meeting you. Eso es ya cuando me despido. Cuando yo empiezo una, una conversación, sí es nice to meet you. Nice to, hey, gusto de conocerte. Nice to meet you. Y nice meeting you es gusto haberte conocido. Yeah? Nice meeting you. Entonces solo se le pone aquí, en esta se le pone ing, que es un gerundio, ¿verdad? Pero se, se, se pone el ing, dice nice 
meeting you. Y se quita el to. Le quitamos el to y solo ponemos nice, nice meeting you. you. Nice meeting you. Yes. Nice meeting you. Eso es cuando ya me despido. Por ejemplo, eh, voy a hacer una práctica. Uh, hello, Graciela. Uh, hello, Graciela. How are you? Fine, thank you. And you? I'm doing okay. And um, what do you do for a living, Graciela? I am woman business uh, woman. Business woman. I okay. sell something. Mm -hmm. My God, that's. A... I have a store online. Okay, that sounds very exciting. That's very nice. Yes, I'm very tired too. Very what about tired. you? Oh, I'm a teacher. I uh, uh, teach English classes uh, online. It's really nice. I like that profession. Oh, very good. Thank you. Thank you. Well, nice meeting you, Graciela. Nice meeting you too. Antonio. 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 Yes. <laughs> okay, yes. Ok, entonces, Bye. nice meeting you es como, ok, fue un placer conocerte, fue un placer conocerte. Pero cuando uno eh, con, empieza con alguien que no lo conoce, yo no le dije nice meeting you, Graciela, porque le llamé Graciela al principio. Ya no puedo decirle nice meeting, uh -huh. nice to meet you, Graciela, porque no, solo cuando no conoce a la persona, entonces dice. Entonces, vamos a practicar los pronouns. Esto es his, your, and her. Entonces, aquí dice nice to meet you, Sarah. Entonces, como estoy diciendo, nice to meet you, estoy hablando con Sara, ¿verdad? Nice to meet you, Sara. And what, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner her, your, or his. Your, 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 your. Yes, porque your. estoy de la segunda persona, estoy hablando de la segunda, aunque aquí diga Sara, pero nosotros nos podemos confundir y decir, ah, Sara es tercera persona. Entonces voy a poner what's her last name again, ¿verdad? Si no entiendo toda la, 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 la oración, voy a poner what's her last name again, porque digo, ah, si aquí dice Sara, entonces es tercera persona. No, pero tengo que fijarme con quién estoy hablando. Nice to meet you. Quiere decir que hay dos personas. Two persons talking. Nice to meet you, Sara. And what's your last name again? Again. Yes. Eso es porque no lo, no, no puso atención cuando estaba hablando con ella y, se, y no se dio cuenta cómo se llamaba. Entonces se le pregunta, and what's your last name again? Again es otra vez, ¿verdad? And what's your last name again? Ok. okay. So, en este caso es your es la respuesta. ¿Ya? Yeah? ¿Estamos bien okay. ahí? Yes. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok. ¿Estamos bien? Jenny, Lisette. Yes, teacher. ¿Está claro? Eh, Sochil, ¿está claro? Yes. ¿Sí? ¿Tiomara? Sí, sure. Mara, ¿estamos bien? Yes, teacher. Ok, Brenda Cruz, ¿estamos bien? Yes, teacher. Jacqueline Escobar. Yes. Eric Reyes. Yes. Yes, ok. <ríe> Eric, esa voz que tiene el locutor, yes. <ríe> yeah, and I am shy, guys. <ríe> yeah. Pero esa voz que tiene, yes. Ok, so, entonces estamos ahí, nice to meet you, Sara, and what's your last name, ok? En last name dij dijimos que era surname también, ¿verdad? Surname. Surname, yes. Ok, very good, yes. excellent. Entonces ya vamos bien. Ahora dice, la otra dice, last name is Martinez. It's nice to meet you too. ¿Cuál será? My, my, my. my last name is Martinez. It's nice to meet you too. Ok, entonces, entonces no puede decir his last name is Martinez porque dice it's nice to meet you too, ¿verdad? Tampoco puede decir her last name is Martinez, it's nice to meet you too, porque el tú está diciendo que ya le preguntó a él y él le contestó my last name is Martinez. It's nice to meet you too. Ok, entonces está bien self-explanatory, ¿verdad? Se, se entiende eso. Continuamos. Shall we continue? Yes. 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 Okay. Ahora tenemos aquí otra que dice: This is my new friend, Patty. Everyone calls her. Her. Yes. Her. 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 Yes. Her. ¿Por qué? Porque está eh, la introducción. Eh, introduce her. Dice: This is my new friend, Patty. Patty, como que dijera, oh, this is my new friend uh, Jenny. 
No puede decir his, porque el his va acompañado con qué. Con he. 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 Con he. Con he. Yes. Ajá, con he. Entonces aquí no es he, sino que es she. Entonces la única es her, ¿verdad? Everyone her. calls her Patty. Yeah. Everyone calls her Patty. Very good. Excellent. Okay. Hi, Pat. Yeah. Hi, Pat. We're the students. Okay. Hi, Pat. We're the mm -hmm. students. Entonces, we're es una contraction, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que Xiomara? Yes. Xiomara. Eh, Ustedes. Si lo, si lo, si lo, Nosotros, si, perdón. Si lo, si lo separamos y lo hacemos eh, en la forma larga, ¿cómo dijera? We, we are. No, we are. We are. We yes, are. we are. We are. Somos los estudiantes. ¿Yes? Entonces, ¿estamos hablando de singular o plural? Plural. 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 There we go. Plural. Entonces, buscamos aquí cuáles son los plurales. Podemos decir que esto es plural. Sí, es plural. Pero your first name are Yesley and Miguel. No, it doesn't make any sense. No tiene sentido. Entonces, his... Tampoco porque estamos hablando de más de una persona. Y ya dijimos que era para él. Entonces estamos hablando de our. 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 Our, our first our. names. Our. Y esto es lo que le da el sabor. Names. Que está. ¿Este plural o singular, Jenny? Es plural. Plural. ¿Por qué, es, por qué es, dice Jenny ¿Sí? que es plural, Xiomara? Um, porque dice first no first es uno es singular por eso es que le ah. pregunto porque first es singular pero si, uh, Jenny dice que este es plural ¿por qué es que es plural? ¿qué es lo que vio ella para decirme que era plural? the subject the subject is uh, Miguel en and... En... Sí, pero... Perdón, teacher, es que me ha salido un cuadro blanco y no lo puedo quitar, por eso es que no alcanzo a verle toda la oración. Esta, esta, ok, entonces ayúdeme, Graciela, esto que está, porque es que Jenny, Jenny es correcta, sí, you're right, Jenny, pero uh -huh. quiero saber, uh -huh. es, first, ¿por qué dice Jenny que es, es plural? Names are two. Yes, names. Jessly porque, and Miguel. Porque uh -huh. names tiene una S. Y cuando se es le agrega, plural. se hace plural. Por eso aquí dice, yes, en, en our first names, porque our first, yes. first es primero, ¿verdad? Pero aquí dice nombres. 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 Are, nombres. Yesly and Miguel. Yes, and Miguel. Very good. Hi, Pat. We're the students. Our first names are Yesly and Miguel. Ok. Very good, excellent. Ok, ahora vamos a ver los, los object pronouns. Tenemos los pronouns que los acabamos de ver. I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿verdad? Sí. Y tenemos los possessive pronouns que acabamos de ver, que es my, our, your, his, her, its, our, your, and their. ¿Sí? Eso los acabamos de ver. Ahora lo que vamos a ver... In, in, addition, in addition to that, we're going to be looking at the object pronouns. ¿Qué son los object pronouns? Los object pronouns son los que reciben la acción, no son los que hacen la acción. Por eso, por ejemplo, yo digo, my car. Yo es my, yo soy el de la acción. Yeah? My car. Pero cuando digo, no. A... Uh, Uh, this uh, round is on me, ¿ok? O oh, si yo la, yo la, yo los invito a comer, yo digo, eh, hey, the bill, the dinner is on me, on me. So, ¿quién recibe la acción? Me, ¿ya? Yeah? Me recibe la acción. You. Me, yes, me recibe la acción, si yo, si yo soy el que estoy hablando. Entonces, los object pronouns siempre reciben la acción. 
acción de algo. ¿ya? Por ejemplo, el, el you, el object pronoun de you, es you, es lo mismo. Eso va a ser fácil para ustedes. Eh, what about you? This is on you. Eh, el object pronoun para he es him. Him. I am talking about him. Yes. Estoy hablando acerca de él. Him. El. No digo, I am talking about he. Porque si yo digo he, he va, es el que está haciendo la acción. Pero en esa oración no. Digo, I am talking about him. About him. Yeah, him. Porque him recibe la acción. No es el que, him, el que está haciendo la acción. Y en el she, eh, se usa el mismo her. I'm talking about her. Yes. Entonces, her recibe la acción. Y el it, recibe la acción, el it. What's, what's the matter with it? Yeah, with it. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con eso o esto? Ya. Yeah? Y el we, tiene el object pronoun, que es el us. Yes. Hey, what about us? What about us? ¿Y qué acerca de nosotros? Yeah. No digo, what about our? O what about we? Sino que digo el us. Yes? Are you talking to us? ¿Estás hablando? ¿Nos estás hablando nosotros? Yes? Y el you, es que es el plural, también tiene la misma forma como el, el, el pronoun. You and you. I'm talking to you. Yes? Y el they es them. I am talking to them. Yeah, no se dice I'm talking to they. I'm talking to them. Ellos reciben la acción. I'm talking to them. Yes. Ok, ahora vamos a ver unos ejemplos para que sea más, más, uh, uh, más entendible. Ok, entonces vamos a, a ver. Dice aquí, we gave them the money. Okay. Yeah. We gave them the money. The money. Yeah, we gave them the money. ¿A quién le dimos el dinero? A ellos. A ellos. Pero ¿quién a es ellos. el que está haciendo la acción? Nosotros. Nosotros. Baby. Hey, excelente. Nosotros hicimos la acción y ellos reciben ¿ya? la acción. No la hacen ellos. Ellos reciben solamente. Entonces, si ellos fueran los que estuvieran haciendo la acción, dijera, they, si, ¿cómo dijéramos? Ellos nos dieron el dinero. They gave us the money. They gave us the. They, they gave the us. They gave us. Entonces, cambio el, money. Esta por we, cambio el they. Esto se queda igual, pero aquí, en vez de ser them, ya es us. Porque nosotros hicimos la acción. They gave us the money. Uh -huh. yeah. Entonces, uh, Jenny le dio dinero a Jacqueline. ¿Cómo dijera usted, le di el dinero? Refiriéndose a Jacqueline. Le di el dinero. Jenny. Ok. Eh, sería, I gave... Gave. Eh, I gave uh -huh. eh, his eh, the money. Ok. ¿Le podemos ayudar, Brenda? Okay. Eh, I gave her the money. Very good. I gave okay. her the money. ¿Por qué no, okay. ¿por qué no está bien his? <laughs> Es para él, sí, ya me confundí, teacher. Sí. No hay problema, no hay problema, tranquila, acuérdese que le dije, así es como se aprende, así es como se aprende. I gave her sí. the money, yes, ajá. Uh -huh. I gave her okay. the money, yes, ajá. Uh -huh. Very good. Entonces, si ¿sí ven cómo es que trabaja el object pronoun, él recibe la acción, pero el, el pronombre es el que tiene la acción. Pero podemos cambiarlos, podemos cambiarlos de lugar y ya lo podemos hacer que el object sea el que haga la acción y el pronoun que reciba la acción, pero ya cambia. Ya el we se convierte en us y el them se convierte en they. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a ver con el object pronoun me. He knows me very well. Yeah, he knows me very well. Oh, he knows me well. He knows me very well. Sería, él me conoce muy bien. Pero, en este caso, he knows me well. Entonces, um, 
Yesli Sánchez. Yesli, um, su amiga es Jenny, ¿ok? Y yo quiero recomendación de ella. Ok, can, can you uh, tell me um, if uh, Jenny is a good person? Excuse me, teacher, no lo entendí. Okay. Eh, yo le estoy preguntando referencia por Jenny. Uh -huh. okay. I, I know her well. Very good, very good, excellent. I know her well, yes. I know her. Sí, ya cambiamos los pronombres en vez de hacer he, lo cambiamos por I y el, el she lo cambiamos por her. I know her very well, yes. I know her very well. Very good. Entonces, vamos a ver aquí, Graciela. Eh, quiero que me ayude aquí. Eh, yes. Tenemos un caballero aquí. ¿Quién era el caballero que estaba? Uh, Tirso Termena. Uh, um, I want to know about him. Ok, yo quiero saber acerca de él. Um, ok, um, okay. Graciela. Um, do you know uh, Tirso? Yes, I know him well. Yes, I know him well. Eh, uh, Mr. Cermeño, do you know Sochil? Do you know Sochil? Sochil. Sochil. Do you know what? Sochil. Do you know Sochil? Sochil, yes. Uh, yes, I know her well. Yes, I know her well. So, I know you guys well. Yes, very good. I know you guys well. Very good. Excellent. Okay. The next one is, uh, she sees them on the bus. She sees them on the bus. Sí, she es la que hace la acción, que es la que ve them on the bus. Yes? She sees them on, she sees them on the bus. Ok? Entonces, them es el que recibe la acción y no decimos, she sees they on the bus. Yeah? Tampoco decimos she sees there on the bus, sino que she sees them on the bus. Ok. Sí, sí más o menos se va, se va aclarando esto de object pronoun. Uh -huh. Ok, very good, very yes. well. Ok. Y la próxima dice, he teaches, he teaches us math. What do I teach you guys? Martela Linares, what do I teach you guys? Marcela? Why do I ¿Me puede repetir, por favor? ¿Me puede prender la cámara, por favor? ¿Qué? Ok, Marcela? Sí. ¿Me puede prender la cámara, por favor? Can you turn the camera on? Está prendida. Oh, no la veo. Es que no hay luz aquí, la luz es bien fea. Ok. Ok. Okay. What do I teach you guys? What do I teach you? Why do I teach? What ah, do eh, I teach you? Eh. Uh -huh. Okay, and now I... Voy enseñando ahora, ¿verdad? Ok. What do eh, I... Ah, ya, ya. What do I teach you? I teach... Uh, his math. Ok, 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 very good, very good. Ok, don't uh, turn your camera off, ok, please. Um, Brenda, what do I teach you? I teach... What do I, what do I teach you? Ok, Tirso Cermeño, what do I... Teach you. You teach us English. You, you teach, teach us, us English. English. Very good. You teach us or you teach me English. Very good. Very good. 
Mastermind. Ok, Brenda, what es un thing, ¿verdad? Cuando estoy preguntando por una cosa. What do I, es, una, es un auxiliar que estamos usando el do I para decir una pregunta. ¿Ya? What es para la cosa y el do I es la pregunta que, ¿qué es lo que yo? Teach you. ¿Qué es lo que yo le enseño a ustedes? Entonces, como dijo Cermeño, thank you, Cermeño, you teach us English. English. Yes? Yes. Okay? Yes. Very good. Thank you, Cermeño. Okay, so, this book belongs to Xochitl. Okay? ¿Cómo le ponemos ahí un, uh, un uh, object pronoun, Cermeño? This book belongs to her. This book belongs to her. Y si, y si queremos ponerle um, un, un object pronoun de, de hombre, Jenny, ¿cómo lo haríamos? Jenny? Sorry. Sería, uh, this book belongs to his. No, de, para mujer. No, no. Eso le pertenece a Jacqueline, el, el libro. Belongs es. Uh, ok. Pertenece. Perdón, teacher, ¿cómo me, eh, serí, me dijo la pregunta? Solo le tenemos que cambiar para mujer. Eh. Ah, ok. Entonces es: This book belongs to her. Yes, very good. Very well. This book belongs to her. Belongs to her. Belongs to her. Belongs es el, es el verbo. Belongs. Le pertenece Belong. a ella. Belongs to her. Very good. Excellent. Excellent. Okay, let's continue. What is the matter with her today? Yeah? What is the matter with her today? Y a veces uno, eh, uno uh, llega al trabajo y, y las personas no saben qué pasa, ¿verdad? Entonces usted puede, puede decir esta expresión, hey, what is the matter with her today? Yeah? ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué es lo que le pasa hoy? Yeah? Si digo her, me estoy refiriendo a una mujer. Si digo him, si digo him, me estoy refiriendo a... Hombre. Hombre. What is the matter with him today? Y si, y si quiero referirme a un grupo de personas, ¿cómo digo, Xochitl? What is the matter with them? Them today. today. Yes. What is the matter with them today? Yes. ¿Qué les pasa? Today. A ellos. <laughs> yes. Today. Hoy, ¿verdad? Today. Very good. Excellent. I explain the lesson to you every day. ¿Dónde está el object pronoun ahí, Jacqueline Escobar? Mm. You. You, yes. You. ¿Se acuerda que el object pronoun es el mismo you con you, que el pronoun? Y es el mismo de plural y singular. ¿Ok? Entonces, a veces se confunde la, la persona ahí con you, dice, o oh, you es tú. Pero en este caso es ustedes. I explain the lesson to you every day. Les, yeah, les explico la lección a ustedes todos los días. Yes. Very good. La next one dice, yes, Lee, dice, we will die, divide the money between us. Is that, is that okay? Between yes? Yeah, there you go. yes. We, we're going to have money. <laughs> we're going to have money. Yes. Okay. <laughs> <laughs> we will divide the money between us. Uh, ahí dice, hey, no, nos vamos a, a compartir el dinero. Yes. <laughs> Nosotros, ¿okay? Very good. We will divide the money between us. Si usted quiere usar esta money frase en alguna parte, us. we will divide the money between us. Entonces, ¿dónde está, Marcela, el object pronoun allí? Object, uh, us. Us, very good. Us es el object pronoun y el pronoun es we, ¿verdad? Acuérdense que les dije que tiene que estar en, en, en concordancia el pronoun con el object pronoun. Very good. Excelente. 
Okay, she sent me a lot of presents, Xiomara. Xiomara, she sent me a lot, a lot of presents. Xiomara? No está? Okay. Eric Reyes? Yes, teacher. Yes, repeat, please. Puede yeah. uh, aprender su cámara, por favor. Ok, ya voy. Please, gracias. Solo que ya arreglé la compu, ya me voy a meter desde ahí, permítame. Ok, ok, gracias. Ok, entonces, Tirso Cermeño, uh, ayúdeme aquí, por favor. She sent me a lot of presents. Uh, ¿Dónde está el, uh, el object pronoun? Okay. The object pronoun is me. Yes, mm -hmm. she sent me a lot of presents. ¿Y qué son a lot of presents, Brenda Semara? Brenda? Eh, muchos regalos. Muchos regalos, como los que voy a recibir para diciembre, right? <laughs> <laughs> okay, she sent me a lot of presents. Yeah. Okay, very good. So, me is an object pronoun and she is an it's a pronoun. Vamos a ver. I understand you. I understand you. Okay. Eh, Eric Reyes, ¿dónde está el object pronoun allí? No está Eric. Okay. Uh, Xiomara, ¿me uh, puede ayudar? ¿Dónde está el object pronoun allí? Xiomara. En la tercera. Tercera, ¿qué, mi En la tercera oración. No, o en la no. segunda estamos siempre. No, ya estamos en la última. Ah, ok, perdón. ¿Qué me preguntaba, Chichero? Ok, lo, lo que quiero saber es dónde está el object pronoun ahí. En... It's you. You. Ese es el object pronoun. Yes. Porque el object pronoun es el mismo como el pronoun y el, y el object pronoun. Very good. I understand you. Ok. I understand you. Quiere decir te entiendo. I understand you. Ok. See, what I'm talking about, I never get a raise in my job. I've been working for them two years and I've been, you know, um, leaving the company very late. I came early every day, I clock in on time, uh, I take my lunch on time, and my breaks, I never go over my breaks, my lunch, and they don't give me any rate. And you tell, okay, I understand you, I, I understand, understand you. Thank you. Okay? I understand you. Thank you. <laughs> I understand you, yes. Te entiendo, te entiendo, okay? Very good, excellent. Okay, let's continue. He always helped me with my homework. Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? He y el, el pronoun es me. Mm. Yes. El pro object pronoun me. Help me. Me ayuda. Help me. Me ayuda. Um, um, si Xiomara si eh, me quiere decir a mí, eh, maestro, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo diría esa, esa frase, Xiomara? And teacher, mm -hmm. he, um, ¿Cómo me puede I don't know. I don't know. Okay. No. Marcela Linares, please help her. Okay, yes, Liz Sanchez. A mí. Uh -huh. Ya está ahí, Marcela. Ok, Jacqueline, ayúdele, por favor. Teacher, uh, maestro, ¿cómo me puede ayudar? No. Ok, Brenda Cruz. Brenda? 
Mm, I don't know, teacher. Okay, no. uh, gracias. Me, me, I, I, teacher, yeah. how can you help me? How can you help me? Yes, how can you help me? Yes, me es lo que ando buscando. How can you help me? Ayudarme. ¿Cómo me puedes ayudar? Yes, how can you help me? Okay, you need to talk to with them. Them, volvemos otra vez, them a ellos, ¿verdad? Necesitas hablar con ellos. You need to talk with them. With es que decir con them ellos. With them. ¿Ok? Y la próxima dice, I see you. I es el pronoun. You es el, es el object pronoun. In the cafeteria. Te veo en la cafetería. I went to the movies. He went to the movies with us. Está otra vez el object pronoun y el pronoun. She sits next to him. Podemos encontrar him y el she. She wrote me a lot of letters. She wrote me. Wrote me. Me escribió. Me escribió. Ok. ¿Alguna pregunta de estos object pronouns y, y pronouns? No? Ok. No, teacher. Ok, very good. Excellent. Ok, vamos a ver. Vamos a, a, a ver estos. Eh, eh, sigamos con los object pronouns y vamos a ver Leonardo DiCaprio ¿Quién es Leonardo DiCaprio? Y es un, un movie Right? It's from the El movie. Titanic yes, okay. the Titanic yeah. Yeah, Titanic yeah. It's an actor It's an actor It's an actor, yeah. an actor yeah. So, aquí Who estamos... likes pupusas? Yeah, he likes pupusas very well, yes eh, aquí, estamos, yes. eh, aquí DiCaprio, esta S y el apóstrofe, si alguien me puede explicar qué entiende por esta S y el apóstrofe. Leonardo DiCaprio, ¿qué quiere decir ahí? DiCaprio, es, 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 yes, yes, es, yes. Leonardo DiCaprio es mi favorite actor. Entonces, Leonardo DiCaprio es favorite. mi actor favorito. I like, ¿cómo voy a decir aquí? Her, he, them, o him? Um, him. I like him. him. Very him. Good. I, him. I like him a lot. A lot, yes. ¿Todos vieron eso? Sí. Yes. Yes. Okay, yes. Very good. Ok, otra es, music videos aren't, otra contraction, are not, ¿verdad? Uh, are very interesting. Are not. Are not you like interesting. her? Them or them. us? Them. Do you like them? them? Yes. Them. Like them. Alguien que no vea esto bien claro, por favor, es importante para mí saber si no lo ve bien claro. Si no lo ve bien claro, eh, eh, le explico de otra forma. Pero no me deje continuar si no lo ve claro, por favor. Ok, let's continue. My favorite TV program is Frente a Frente. ¿Quién ve Frente a Frente? <laughs> Mm. Nadie. I know. Hey, esta es I una producción solamente, no. ¿ok? No es que... <risa> <risa> Tenía que usar algo, hubiera puesto ahí, ¿qué hubiera puesto? La rosa de, de Seren o... <risa> ¿Ok? ¿O qué hubiera puesto? Bueno, es lo que solamente, pero olvídense de frente a... <risa> My favorite TV program is The Simpsons, ¿ok? The Simpsons. Okay. What do you think of the Simpsons? Entonces it. sería of perdón, it. It. Of, it. It. Yes. What do of you it. think of it? What do you think of it? Very good. Porque como estamos hablando de una cosa, entonces it es para la cosa. cosa. What do you think yes. of it? Very good. Excellent. Okay. So mira, so she... Yes, teacher. Very good. Uh, yes. Martela, mira eso. Sí. Yeah. Oh, very good, very good. Okay, let's see. Time expression. There we go. Vamos a ver los time expressions. Los time, time. expressions, ¿te acuerdas lo que estamos, estamos hablando de, de, de frequency of verb? Los time expressions también los vemos, lo podemos ver como prepositions. ¿Te acuerdas de los prepositions? On, at, between, in, yes. Entonces eso lo podemos ver también. I sleep yes. en este caso. ¿Te acuerdan que yo le estoy explicando que era at, at lo posicionaba uno a una, a, a, un, a una posición, 
este, exacta, ¿verdad? Entonces dice, I sleep 10 p.m. on ah. Wednesday. Y es, no puede decir ah. I sleep ah. on, ¿verdad? Porque ah. sería on, okay. sería sobre mm. las 10. No puede decir until, okay. uh -huh. no, puede mm, ser, sí. no puede decir at 10 p.m. on Wednesday. At quiere decir eh, especialmente a esa hora. Pero no, no, no es que duerme a esa hora especialmente, sino que duerme desde las 10 de la noche hasta no. las 10. Uh, hasta ¿Ya? hasta las 10 p.m. ¿Ya? On Wednesday. Uh -huh. Por ejemplo, se acuesta uh -huh. a las 5 de la tarde y dice, oh, I sleep hasta las 10 de la noche. On Wednesday. Entonces, ¿cuál sería? At. 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 At sería a las 10 de la noche. Uh -huh. A, a, lo, es a las 10 de la noche. Pero él no dice que duerme a las 10 de la noche. Sino que duerme hasta las 10 de la noche. Until. 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 Yes. Until. I sleep until 10 p.m. on Wednesday. Uh -huh. Si yo okay. dijera at, okay. at, bueno, por ejemplo, I see you at 10 p.m. On Wednesday, sí. Ahí sí le estoy dando una, una hora específica. Te veo a las 10 de la noche el miércoles. ¿Ya? O weekdays en, en fin de semana. O Wednesday, o Thursday, o Sunday. Entonces, I sleep until 10 p.m. on Wednesday, weekdays. ¿Qué son weekdays? Los días de la semana. Weekdays. Yes. Uh -huh. Si fuera weekend. Uh -huh. Weekend, semana. fin de semana. Weekdays, los sí, días de la semana. Días de semana. Week, okay. Weekend, fines de semana. Weekdays, lunes a viernes. Se, se, se entiende uh -huh. que lunes a viernes. Weekdays, ¿ok? Entonces, I sleep until 10 p.m. on weekdays. Quiere decir que hasta esa hora se va a acostar. Until 10 p.m., ¿ok? A esa hora se va a acostar. ¿Ya? Next one. Yeah. Same expression. Yes, Lee. Get home late. On night. At night. Okay. Until at night. No. night. At, at night. night. Yes. Yo pensando que me estaba llamando. No. Es que. Hay eh, disculpe que usé su nombre si 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 pide tu eh, Yes, Lee. Me da. Permiso? No. No problema. No, 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 Yes, okay. ya, mire, y este, y este video se está grabando. No me va a cobrar por, por derechos de, de autor. De autor. Sí, de autor. Son mi nombre sin dar pedirme permiso. Lo vamos a demandar. Ok. Let me get home late at night. Yes. La noche. En la noche. Yeah? Entonces, uh, eh, llega tarde en la noche. Who gets home at late? Who gets home late at night? Who of you? ¿Quién de ustedes llega noche a la, a la casa? ¿Nadie? ¿Nobody? ¿Nobody gets home late at night? No, nadie. Only ¿No? Yesli. Oh, yeah, yes, Yesli, yes, Yesli yes, yes, gets home see. late at night. ¿eh? <laughs> you, say, me, me, teacher. I, I get home late at night. ¿Y okay. cómo sabe el teacher que llego tarde a casa? No, no, no. Cualquier, es una coincidencia. Okay, no, no. Yo voy a decir que ando un dron ahí arriba de ustedes, ¿no? Okay. Okay. Ah, no, Brenda Cruz fue la que dijo. Yo no dije nada. Okay. Okay. Time expression. Keith and Antonio. ¿Quién es Keith? Nunca lo he visto, pero lo tengo ahí en la road, en la road, <risa> Palomo. en la road. Palomo. Bien, lo tengo ahí. Kate Palomo. Keith en... It's Kate, Kate Palomo. Okay. It's a girl. Okay, okay. yo decía. It's a girl. Que... It's a girl. Kate okay. Palomo. Okay. Kids. Yes, it's a girl. It's a girl. Okay. Kids and Antonio have yes. lunch. <laughs> On Saturdays. On Saturdays. Saturdays, yes, on one Saturdays, PM. los sábados, around, ¿no? 1 PM. around 1 p.m., very good, yes, Keith and Antonio have lunch on Saturdays around 1 p.m., tampoco Keith o Keith, no me vaya a demandar, ¿eh? oh, yeah. ¿Qué es tu nombre, <laughs> okay, 
¿Alguna pregunta de estas? ¿No? ¿Todavía no? ¿Estamos bien? No, no teacher. En el yes. midterm yes. van a ver algo parecido a esto. Solo los nombres y todo eso cambian. Pero van a ser parecidos. Así que no se vayan a, no vayan a salir mal, por favor. Okay. <laughs> <laughs> Time expression. We have English class. We have English class. In the, in, the in the evening. In the evening. In the evening. No, no, evening, no, evening, 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 no, evening, evening, very good, Brenda, thank you, evening, evening, no diga evening, evening, no, evening, 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 ajá, Evening. Mm. Yes. ¿Te acuerdas de Eva? Iva. Diga Iva. 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 Y ahora aquí se le da la, la A. Iv. 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 Evening. Yes. Evening. Evening. No evening. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Very good. Good so evening. We have English class in the evening. In the evening. Porque es en la noche. Yeah. Very good. Excellent. Now, vamos a hablar acerca de demonstrative. Demonstrative. Son cosas para demostrar, ¿ya? Por ejemplo, eh, eh, algo que está cerca o algo que está lejos. Esos son los demonstratives. Y son los que son this, that, and those. ¿Ya? Yeah? This, that, these, and those. Oye la diferencia mm -hmm. en los cuatro. This, that, these, And those. Sí. Yeah. No. These and those. Entonces, la diferencia entre este, ¿ven la flecha? Este y este tienen que oírse. Porque si yo digo this en yes. this, no se oye la diferencia. Oiga, this en uh -huh. this. Tiene que ser this y this. Uh -huh. This, como con una E. Uh -huh. This en uh -huh. this. This. This es singular This. para esto que está cerca, near. This. Y that es para algo que está lejos, far away, that. Y these es algo que está cerca, pero plural, ¿ya? Y those, those, es plural, lejos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, okay. these This, that, and these, and those are called demonstratives, and they are used to show the relative distance between the speaker and the noun. Una distancia relativa entre la persona que está hablando y con lo que se está refiriendo. Yeah. Por ejemplo, um, si está hablando acerca de algo que está lejos de usted, usted dice that, that man. Entonces, ese hombre, pero está lejos, ¿verdad? O dice... This man, this man, this man, es algo cerca. Y si algo está plural, dice those, those cars, those cars, esos carros. O si es un carro, that car, that car, y está lejos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de demonstrative? ¿No? ¿Estamos bien? No, teacher. No, no, no. Okay, very good. Entonces, we use this singular, lo que les acabo de explicar, y these, plural, to refer to something that is here or near. Here es aquí, ¿verdad? O near es cerca. Cerca. Yeah, near o cerca. Entonces, los ejemplos que tenemos aquí es this is my car. Entonces, ¿a dónde es el carro? ¿Está lejos o está cerca, uh, Jacqueline? Está cerca. Cerca, ok. Yeah. Entonces, uh, Jenny, si yo digo, these are our children, ¿a dónde están los niños? ¿Están cerca o lejos? Están cerca. Están cerca, pero son más de uno, ¿verdad? Mm -hmm. Esta es la única. Ajá, lista. ok. Yes. Entonces, okay. estamos demostrando que los, eh, ellos están más cerca, pero más de uno. 
Y luego tenemos, we use that para singular and those plural to refer to something that is there or far. There es allá o far es lejos. Okay. Yes. Okay. Por ejemplo, tenemos, that is our house. Si yo digo así, Graciela, Graciela, that is our house. ¿Está yeah. cerca la casa o está lejos? Está lejos. Está lejos. Muy bien, excelente. Entonces, eso estamos refiriendo a algo que está eh, lejos. Ahora, Brenda Cruz, those are my shoes. ¿A dónde están los, los zapatos? ¿Cerca o lejos? Lejos. Lejos, ya, yes, porque digo, those are my shoes. O al menos a una distancia que yo no, no están reachable, o sea, no los puedo alcanzar, ¿ya? Those. Entonces nos estamos refiriendo a eso. ¿Alguna pregunta de demonstrative? ¿No? No. No, okay. teacher. Very good, ok. No, teacher. No. Ok, Marcela Linares. Read this one and... Uh, Fill in the blank. How much is this watch? Yes. It's because over here at the end it says near. Okay? It is near. Yeah, uh -huh. near. So yeah. How perfect. much is this watch? How much is yeah. this watch? I can't this find watch. a price tag. ¿Qué es una price tag, uh, uh, Brenda? Uh -huh. Un precio, no sé, price. Etiqueta de precio. Okay. price tag. La, la viñeta. Eso. Viñeta. viñeta, sí. Price tag es una viñeta. Tag es como una, 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 algo así que se, que se, que se pone en la ropa, pero price tag es la viñeta. ¿no? Ok. Entonces, how much is this watch? I can't find a price tag on it. Si queremos decirlo más fancy, decimos on it. Okay. Very good. Excellent. Good job. Uh, okay, Xiomara Guerrera, can you help me on this one? The next one? How much is this TV? How much is this TV? And then it says. Siga leyendo, por favor. I can't find a price tag. I can't find. I can't find a price tag. Very good. Excellent. How much is this TV? I can't find a price tag. Okay. I can't find. No puedo encontrar. Una viñeta, la viñeta. Ok, very good. Uh, Tiso Cermeño, please help me with the next one. Look at uh, those white beautiful blouses over there. Ok. Look at those beautiful blouses over there. Yes. Como, aren't they stylish? Están en moda. Stylish es en moda. Stylish. ¿Eh? No están esos en moda? Stylish, yes. Ok, look at those. Entonces, como está over there, y es over there, quiere decir que están allá, ¿verdad? Por eso busco, digo eso, those. Y como son blouses, es, es plural. Very good, very good. Excellent, excellent job. Todos bien, pueden ver esto todos? Sí, digo, la oración. Yeah. Okay. Very good, excellent. Ok, vamos a ver. Eh, Um, yes. Aquí eh, quiero que me ayude eh, Xochitl en esta y en la próxima me ayuda Brenda, por favor. I like these silver rings. They look great on me. I like these silver rings. They look great on me. Aunque no le puse near, pero... They look great on me. Quiere decir que se los está midiendo, ¿verdad? Mm. Yes. Está midiendo mm -hmm. silver uh, ring. Es un anillo. Silver ring. Anillo de plata. Yes. Mm -hmm. They look great on me. Rings. Anillos de plata. They look great on me. Ok. So, entonces es this o this. This. Plural. 
es plural, yes, this, yes, this. Acuérdense que este tiene que ser más prolongado, this. Y el otro es this. This es singular y this es Ajá, this and this. This. Very good. Uh, Brenda, please. Excuse me, I like, I like that hat. Can I? I'm sorry, can I just? Exactly. Brenda? Okay. Excuse me. Excuse me, I like that hat. Can I see it, please? Okay, como es far, quiere decir, can I see it, please? Yes, I like that hat. Can I see it, please? Very good, excellent. Next one, the uh, tips of Cermeño, please. Uh, she likes uh, those glasses those over glasses. there. Yes, very good. She likes those glasses over there. Por como está en plural, decimos those glasses. Y como está far, aquí dice far, entonces están lejos. Those glasses. ¿Sí lo ve, Jenny? Jenny, ¿me Yes, teacher. Very good, excellent. Okay. We yes, are yes. on time. Good luck on the midterm. Remember that uh, I am open for you guys. If you need any help, don't hesitate to ask me, okay? Y tratemos de terminar la, la, la plataforma hasta, el, hasta la section 3, hasta la sección 3, para comenzar la sección 4 la otra semana. Acuérdense que para el, el 17 de diciembre tiene que haber terminado el, el 80% o más de la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí vamos no, a llegar. So, this no, is, this is it. Uh, I'm glad that you guys are, are so happy. You look so happy that now that you have the knowledge to finish your <laughs> midterm. Okay. Okay. So it was nice to uh, talking to you this uh, uh, Friday. I know all of you are so tired and, and some of you are eager to finish that uh, uh, middle term, uh, midterm. And good luck for all of you. Okay. So until next week. I see you on Monday. Uh, call me or, uh, you know, send me a message on WhatsApp if uh, there is any need. Si alguna cosa necesitan para el midterm o los ejercicios, okay? Okay, everybody? Okay. Smile. Okay. Eh, y el lunes les doy los tres okay. sorbetes, porque el sorbete del midterm, para los dos que les debo, okay? <laughs> Me van okay. a matar ustedes. <laughs> okay. 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 See you next week, okay? Bye. Okay. Bye. Okay. Bye. 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 Bye.